tutamani tunakupenda tunakuabudu tunakusifu hakuna Mungu kama wewe Mungu uliyetupenda Mungu uliyetufilia Mungu uliye unayetupenda na ni Mungu pamoja nasi tunakuomba kwa dakika chache tunaposikia neno lako Bwana ukubali kupitia roho yako mtakatifu kunyunyiza uwepo wako kunyunyiza upako wako neno lake likaja na nguvu za roho yako mtakatifu shika usukani tamalaki mawazo tamalaki mahali hapa tamalaki hewa hapa Bwana ukaweza kushika usukani ukaweza kuinuliwa ukaweza kusifiwa na kwa sababu umetuandalia Bwana twaketi twa miguuni pako utende utakalo maisha ni mwetu tenda utakalo kanisa ni mwetu tenda utakalo jamii katika jamii zetu kwa Yesu Kristo Bwana na mokozi wetu Amen, Amen. tuweze kuketi katika uwepo wa Bwana Haleluya Bwana Yesu asifiwe ikiwa umependezwa nami nifundishe njia zako ili nipate kukujua nami nizidi kupata kibali mbele zako kumbuka kuwa taifa hili ni watu wako bwana akajibu uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha kisha mose akamwambia kama uso wako hauendi pamoja nasi usituondoe hapa mtu yeyote atajuaje kuwa mimi pamoja na watu wako tumepata kibali mbele zako usipokwenda pamoja nasi na nini kingine kitakachoweza kutafautisha mimi na watu wako miongoni mwa watu wengine wote walio katika uso wa dunia haleluya mwaka 2023 ni mwaka wa uwepo wa Mungu pamoja nasi uwepo wa Mungu pamoja nasi Musa alikuwa anaambia Mungu kwamba aandamane pamoja nao katika safari ambayo walikuwa naenda pamoja nayo. Jambo hili nilipoliwaza lilinishtua lili kiasi. Kwa sababu tayari Musa alikuwa ameona miujiza, ishara, maajabu kubwa zaidi. Kwa sababu tayari Musa alikuwa ametumwa kwenda kutoa wana wa Israeli kule e, Misri. Tayari walikuwa wametolewa kule kwa ishara na maajabu maji ya, ya, ya naili akakuwa mekundu kukawa na vyura kila mahali wa, wa, wana wote wa kwanza wa Misri wakauawa mambo makubwa zaidi yakatendeka chini ya mkono wake lakini baada ya Mungu kuonyesha Musa haya mambo yote hata kupitia katikati ya maji Red Sea anasema nionyeshe njia zako hiyo ni jambo ambayo si ya kawaida Musa tayari alikuwa ameona uwepo wa Mungu. Alikuwa ameona miujiza ya Mungu. Alikuwa ameona nguvu za Mungu. Lakini asema ningependa unionyeshe njia zako. Ningependa uwepo wako uende nami. Wapendwa asubuhi ya leo tunapoanza mwaka wa 2023 na ambapo par- parokia waongozi wa parokia waliweza kuona na kuomba na kuelekezwa na Canon John Minor na wakaona hivi ndivyo Mungu anatuelekeza nataka niwaambie ni mpango wa Mungu tuweze kufikiria kwa sikuhusu umuhimu wa uwepo wa Mungu. Unajua wapendwa wa Kristo wengi huja kanisani na wanaenda nyumbani na wanabaki vile vile. Wanakuja tunasema imani ya mitume, wanakuja tunaimba, tunaburudishwa na vyombo vizuri, tunafurahia kuimbaji wa kwaya, tunakuja tunatenda hayo yote lakini tunarudi jinsi tulivyotoka kwa sababu hatujaelewa umuhimu wa uwepo wa Mungu ndani ya maisha yetu na angalia kusudi la Musa kuomba uwepo wa Mungu na unajua huyu ni Mungu angeweza kumfanyia lolote angesema Mungu mimi sasa naenda kuzeeka ninaomba kaplot kazuri pale Kanan mahali nitaenda kustaafu sivyo angeomba aseme sasa mimi ninaomba unifanyie vi hivi ama vile lakini Musa anatuonesha ya kwamba hakuna jambo lililo na thamani zaidi ya mali zaidi ya maarufu maarufu zaidi ya nguvu zozote za ki eh, 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 ardhi za kisiasa 
zozote zile za ushawishi wowote ule hakuna jambo linaweza kukaribia uwepo wa Mungu Bwana Yesu asifiwe waweza kufanya mambo mengi lakini bila uwepo wa Mungu ni bure tukiwa na uwepo wa Mungu tutaweza kwenda popote pale Mungu akiwa pamoja nasi tusipokuwa na uwepo wa Mungu waweza kupata green card leo uende US waweza kwenda UK waweza kwenda popote ama kama Ronaldo uende wapi Saudi Arabia sivyo kuna watu wa mpira hapa halo lakini napenda kuambia kwamba pasipo uwepo wa Mungu hata uende wapi ni kama tu kwenda katika kifo chako Je mnanisikia Haleluya hata kwenda kulala bila uwepo wa Mungu ni jambo la hatari sana kwa sababu waweza kwenda kulala umeze ulimi wako sivyo waweza kwenda kulala ukose kupumua waweza kwenda kulala jambo moja ama lingine lifanyike kwa sababu wapendwa hata jambo ndogo kama kwenda kulala pasipa uwepo wa Mungu ni hatari sana sijui kama mnanisikia sijui kama mnanielewa waweza kutenda mambo makubwa pasipo na uwepo wa Mungu ni jambo duni jambo bure mimi hutazama watu wenye mamali kubwa sana walio rivi nchi hii kutoka mabeberu wakatengeneza mali kwa wingi wengine wao hata ni, ni, ni watu wetu lakini walipo kufa hiyo mali ambayo ilikuwa imetengenezwa ingine kwa wizi miaka hiyo yote iliisha kwa wakati mdogo sana kwa sababu mambo yote yawe ya aina gani ama gani pasipo uwepo wa Mungu ni kitu bure bwana asifiwe pasipo baraka ya Mungu pasipo kupata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu ni kitu bure huo ndio mwongozo Mungu anatupa mwaka huu kwamba kama Musa tukatae kufanya lolote Mungu asipoibariki Mungu asipoelekeza Mungu asipotembea na pamoja nasi kwa sababu haijalishi ni jambo lipi pasipo uwepo wa Mungu Wakristo wanaoelewa hiyo hawafanyi jambo lolote bila kuhusisha Mungu Samahani kama ni project mnahusisha Mungu kwanza mnaketi kama jamii mnaketi kama mume na mke kama na biashara mnaomba Mungu tuelekeze tuende jambo hili ama tuende hivi unapoenda kuanza kujenga unamuita mchungaji mnafanya brown ground breaking mnaita Mungu abariki kazi hiyo unapoenda kuanza biashara unaita mchungaji unaenda mnaomba mnaomba Mungu hatueni bila wewe lakini kiwa wewe umeona kwamba waweza kwenda bila Mungu na naambiwa kwamba sina wakati mwingi nitajaribu kukimbia kule nilikuwa nimezoea kuhubiri kwa muda mrefu sasa nitajaribu kwa just lakini rafiki yangu niyependa kukueleza hivi mwaka huu hakikisha umeenda na uwepo wa Mungu je wansikia mwaka huu hakikisha wewe na jamii yako wewe katika urafiki wako wewe katika ushirika wako utaendanisha kama umeshikana na Mungu usiende bila yeye watajuaje tofauti yako na wadunia wanadunia wale wengine wote yani tofauti ya Mkristo na watu wale wengine wote ni uwepo wa Mungu are you listening to me ni baraka ya Mungu ni feva ni kibali cha Mungu je mwaka huu wewe utaenda peke yako ama utasema kama Musa mimi nataka uwepo wa Mungu pamoja nami na nataka uwepo wa Mungu katika parokia katika biashara katika familia Daudi katika Zaburi hamsina moja mstari wa moja alisema hivi Usinitupe kutoka mbele zako wala kuniondolea roho wako mtakatifu Daudi hapa ni mahali alipokuwa ametenda dhambi. Ameenda ameiba Bathsheba, ameua nani? Mume wake, sivyo? Eh, na Mungu amemtumania na yeye hakukataa. Sema ni kweli Mungu mimi ni mwenye dhambi. Nimefanya dhambi. Nime roho yangu imepotea. 
nimefuata tamaa za moyo wangu niadhibu lakini naomba usiondoe uwepo wako I, are you listening to me niadhibu kweli mimi ni mwenye dhambi lakini usiondolee uwepo wako usiondolee roho wako hiyo ni adhabu kubwa zaidi siwezi ni adhabu njia nyingine yoyote lakini usitoe uwepo wako na ndipo sasa anaitwa amana after god's own heart mtu ambaye alikuwa amempenda Mungu japokuwa mwenye dhambi lakini alikuwa na tuba anasema Mungu nisamehe natamani uwepo wako natamani kuwa pamoja na wewe haleluya musa alikuwa na shida nyingi sana na hawa na waisraeli anawatoa kule wanasema turudishe kule tulikuwa tukula malenge ya misri sivyo turudishe kule tumetoka walitaka kumpiga mawe na unajua pia sisi tunapitia magumu sana sivyo katika kazi zetu biashara zetu kule tunakoishi mijini yetu jamii zetu familia zetu unakuta umeanza kubarikiwa kidogo ndugu na dada zako wanakuonea wivu wanaanza kukuchimbia wanaanza kuharibu kazi yako tumezingirwa na shida nyingi mwaka huu Mungu anakuambia usitembee peke yako hutaweza bwana asifiwe sema Mungu nataka kutembea na wewe nataka kibali chako nataka baraka yako nataka uwepo wako utembee pamoja nami waweza kuwa umezungukwa na shida nyingi kama Musa lakini ukiwa na uwepo wa Mungu hakuna jambo litakuwa gumu kwako ndipo sasa Musa akasema usitutume kama hutaenda pamoja nasi wapendwa katika Bwana unapokaribia moto unapata joto unapokaa mbali na moto wasikia baridi vivyo hivyo unapomkaribia Mungu uwepo wako waki unaendelea pamoja na wewe unapokaa mbali na Mungu unapatia shetani na mapepo zake njia ya kukuharibu na kukumaliza are you listening to me ole wako kama utatoka na uende mali na uwepo wa Mungu. Ole wako kama familia yako haitatembea na Mungu. Ole wako kama kanisa, kama department, kama tutatembea mbali na Mungu. Mungu anataka mwaka huu tufanye nini? Tutafute uso wa Mungu, tutembee karibu naye. Kwa sababu popote tuendapo tukiwa na uwepo wa Mungu tutashinda. Tukienda peke yetu tutamalizwa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 16 Biblia inasema kwa hiyo Kaini akaondoka mbele za Bwana akaenda kuishi katika nchi ya Nodi iliyokuwa mashariki ya Edeni Kaini akatoka mbele za Bwana Mstari wa 13 tunasema hivi Kaini akamwambia Bwana adhabu yangu ni zaidi niwezavyo kustahimili Leo unanifukuza kutoka katika nchi nami nitafichwa mbali na uwepo wako nitakuwa mtu wa kutangatanga asiyetulia dunia na yoyote anionaye ataniua wapendwa ni adhabu kubwa kutoka katika uwepo wa Mungu ni adhabu ni adhabu hakuna jambo ambalo ni mbaya kukaa mbali na uwepo wa Mungu eh nasikia kuna watu wanasema nasikia nimekaukiwa nasikia Mungu yuko mbali si ni adhabu kweli eh ni adhabu ni vizuri tuombe kama Musa mwaka huu 2023 ni mwaka wa kutembea na Mungu, ni mwaka wa kumkaribia Mungu, ni mwaka wa kutafuta uso wa Mungu, ni mwaka wa kusema mimi siwezi. Mimi kama shege siwezi kuwa vika wa St Helens bila uwepo wa Mungu. Wewe kama mwanakoya hauwezi bila uwepo wa Mungu. Wewe kama Lerida kama mzee wa kanisa huwezi bila nini? Mwaka huu Mungu anatuelekeza tutafute uwepo wake katika activities za kila department katika calendar of activities katika mipango yetu mafikra yetu mawazo yetu kile tunachopanga Mungu anataka tuweze kutafakari na kufikiria na kuwaza je jambo hili tunalofanya linalipeleka karibu na uwepo wa Mungu linakaribisha Mungu linaalika Mungu kutembea pamoja nami Kaini alisema adhabu hii ni kubwa sana Yaani afadhali upigwe na radi kulipo ukose uwepo wa Mungu. Afadhali mlima ukuangukie. Nasikia vijana wetu walikuwa wamekimbi. Walikuwa wameenda mlima upi? Kilimanjaro ama O Kilimambogo zimefanana kweli. Kilimambogo ikuangukie kuliko ukose uwepo wa Mungu. Afadhali ukatwe mkono ama mguu kulipo ukose uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu ndio kila kitu. Tuliumbwa 
kwa uwepo wa Mungu. Sikiza nikija kumalizia mwanzo mlango wa tatu msari wa nane. Ndipo yule mwanaume na mkewe waliposikia sauti ya Mungu alipokuwa akitembea bustani wakati wa utulivu jioni wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katika katikati ya miti ya bustani. Mungu alikuwa bi, ameumba bin Adam awe na ushirika pamoja naye. Na ilikuwa katika pale bustani walikuwa Mungu anakuja na uwepo wa Mungu unakuwa pamoja nao. Lakini basi walipokosa kumtii Mungu na dhambi ikaingia ikaharibu ushirika wake na Mungu. Wapendwa dhambi inapoingia inaharibu ushirika wetu na Mungu. Na wewe ukijua dhambi ingia fanya kama Daudi. Tubu. Tubu rudisha ushirika na Mungu. Kwa sababu ukiwa kama Adam na Hawa walianza ku sio mimi ni huyu mke ulinipatia Sio mimi ni nyoka alinifanya na sasa hivi ndio tunasemanya shetani ndio alifanya nifanye. Haya nini sijui ni bwana yangu ni bibi yangu ni watoto wangu ni nani ni wazazi wangu wamefanya nifanye hivi. Ni shetani alinisukuma nikafa. Na kwa sababu ya kukosa kukubali makosa yao na kutubu wakaweza kufukuzwa kutoka uwepo wa Mungu. Mungu akija hawangeweza kuona uwepo wa Mungu. Jonah alitoroka uwepo wa Mungu nini kilimfanyika alimezwa na nini wapendwa katika Bwana tutamezwa tukitoroka uwepo wa Mungu sijui ni nini kinakumeza ama kimekumeza ama kina, kinataka kukumeza usikimbie uwepo wa Mungu wapendwa haya yote ya dunia ni ya kupita ukiwa katika uwepo ya Mungu utaweza kunawiri lakini mbali na uwepo wa Mungu upate nini ufanye nini wewe ni bure Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yona alimtoroka uwepo wa Mungu akamezwa na nyoka. Siku hii ukimtoroka uwepo wa Mungu utamezwa. Nikija kumalizia tumesoma vile ambavyo Mose na yeye akasema Mungu natamani tu kuona njia zako, natamani kukuona wewe, natamani kukujua wewe, natamani uwepo wako. Mungu akasema huwezi ona uso wangu na uishi, kwa hivyo nitakuweka katika mlima. Thank you so much. Nitakuweka katika eh? Alafu nitakufunika macho nikisha pita nitakufungua macho uone uone mgongo wangu Biblia inasema Musa alipo baada ya kuona utukufu wa Mungu kurudi hawangeweza kumuona hawangeweza kumtazama ilibidi afunikwe pazia ili waweze kustahamili kuwa hata kumuona kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa wapendo tukiwa na utukufu wa Mungu tukiwa na uwepo wa Mungu hakuna mapepo yatakaa karibu na sisi Bwana asifiwe sana mapepo yatatuona yaanze kuyeyuka yakitoroka lakini ukikaa karibu na, na ukikaa mbali na Mungu mapepo yatakuwa yakikuja na yanapata nafasi ya kukumaliza kumaliza kazi yako biashara watoto kila kitu kinachokuhusu Mungu anataka tutafute uwezo wa uwepo wa Mungu wapendwa kama Mose Haleluya na ili tunapotembea mapepo yanatoroka 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 kwa sababu ya uwepo wa Mungu si kwa sababu ya wema wetu si kwa sababu ya talanta si kwa sababu ya hekima kwa sababu ya uwepo mimi natamani uwepo wa Mungu mwaka huu bwana asifiwe watu wote ambao walifanya mambo makuu katika kazi ya Mungu katika e, katika ufalme wa Mungu Isaia Yakobo Isaia aliweza kuona utukufu wa Mungu kule mbinguni Yakobo akaweza kulala na malaika wakamteremkia akaona utukufu wa Mungu e, 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 pale amelala Mose hawa wote waliona uwepo wa Mungu uwepo wa Mungu ni kama moto unapo unavyokisha msumaa moto ukishawaka tu msumaa unaanza kufanya nini E, thambi mambo ambayo yanafanya tukose we, 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 wema wa Mungu mambo ambayo yanatukosoa dhambi zinazotutoa katika uwepo wa Mungu tunapoingia katika uwepo wa Mungu ni kama moto zina melt away kama hiyo wax zinayeyuka mimi natamani tutafute uwepo wa Mungu mwana asifiwe e, katika cell group zetu katika vyama vyetu katika department zetu tuseme activities zote tunafanya ni kutafuta uwepo wa Mungu kwa sababu hapo ndipo tutafanya uwepo wa Mungu hata katika kazi yetu ya academy na ni kazi ya muhimu sana tutafute uwepo wa Mungu it's a mega project na tukiwa na uwepo wa Mungu tutaitamatisha Bwana Yesu asifiwe itatuwezesha Mungu atatuwezesha tusima Wapi 
sangue 